ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாத்தியோ சி மேக்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது டிஎன்டெட் பேப்பர் டூ கேண்டிடேட்டுக்கு மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஏற்கனவே கேட்ட கணித கேள்விகள் இது வந்து வீடியோ ரெண்டு நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த கொஸ்டினில் செகண்ட் பார்ட் இது ரெண்டாவது பதினஞ்சு கேள்விகள் கேள்வி என்னென்னா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றை தனி தனிப்பட்டது த ஆட் ஒன் இன் த ஃபாலோவிங் கேஸ் உருளை கோலம் வட்டம் கூம்பு சிலிண்டர் ஸ்பியர் சர்க்கிள் கோன் எது ஹார்ட் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலிண்டர் ஸ்பியரு கோன் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன்னா அதில் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் கண்டுபிடிக்கலாம் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஏதோ ஒன்று உள்ளார கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ரைட்டுங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் பட்டு ஸ்பியர் அப்படின்றது சாரி சர்க்கிள் அப்படின்றது வந்து டூ டைமென்ஷன் இப்போ இதெல்லாம் வந்து த்ரீ டைமென்ஷன் இது டூ டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷனில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வெறும் ஏரியா மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் வேறு எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது ரைட்டுங்களா இப்போ டூ டைமென்ஷன்றது ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது த்ரீ டைமென்ஷன்றது வால்யூமும் கண்டுபிடிக்கலாம் த்ரீ டைமென்ஷன்லேயும் கர்வுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அங்கேயும் ஏரியா வரும் அட் த சேம் டைம் அதுக்கெலாம் வால்யூம் கண்டுபிடிக்க முடியும் டூ டைமென்ஷனுக்கு ஒன்லி ஏரியா மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கும் வால்யூம் வராது ஓகே அப்போ இதில் வந்து ஆட் ஒன் வந்து சர்க்கிள் உட்கோணங்களின் கூடுதல் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி கொண்ட பல கோணம் மொத்தமே எவ்வளோ வரணுமா முந்நூற்றி அறுபது தான் வரணுமா இப்போது ஒரு பாலிகன் இருக்குது ஒரு பாலிகன் அதாவது பல கோணம் சொல்லுவாங்க இப்போ மூணு கோணம் வந்துச்சுன்னா முக்கோணம் நாலு கோணம் வந்துச்சுனா நாற்கரம் செவ்வகம் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்து நாலு கோணம் அடுத்தது ஐங்கோணம் அப்படின்னா அஞ்சு சைடு வரும் ஆறுங்கோணம்னா ஆறு சைடு வரும் அப்போது எத்தனை சைடு இருக்கிற கோணம் எவ்வளோ எத்தனை சைடுனா இருக்கட்டும் அதுக்கு ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த சைடு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் சைடு சைடை வந்து என்னன்னு வச்சுக்கலாமா அந்த எண்ணில் ஒரு ரெண்டை கழிச்சுட்டு இன்ட்டு ஒன் எயிட்டியை பெருக்குனிங்கன்னா அந்த கோணத்துக்கான அந்த பாலிக்கானுக்கான ஆங்கிள் கிடச்சிடும் சரி இப்போது இந்த இடத்துல இது வந்து நாற்கரம் நாற்கரம் நம்ம சொல்லலாம் இணைகரம் சொல்லலாம் செவ்வகம் சொல்லலாம் இதில் நாலு பக்கம் இருந்தால் அது நாற்கரம் இப்போ இதில் நாலு சைடு இருக்கிறதால நாலில் ரெண்டை கழிச்சிடணும் கழிச்சுட்டு ஒரு ஒன் எயிட்டியை பெருக்கணும் நாலில் ரெண்டு போச்சுன்னா ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் த ஆன்சர் இதுக்கு தான் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி வருதும் இப்போது இப்போ இதே இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாக்டாக ரெக்டாங்கல் செவ்வகம் இப்போ இதுவும் நாற்கரம் தான் அப்போ இது நைன்ட்டி இது நைன்ட்டி இது நைன்ட்டி இது நைன்ட்டி அப்போ நாலு ஒம்பது முந்நூற்றி அறுபது அப்படின்னு போட்டுடலாம் ரைட்டுங்களா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது முக்கோணம் அப்படின்னு மூணு கோணத்தை கூட்டினால் ஒன் எயிட்டி வந்தால் அது முக்கோணம் நாலு கோணம் ரெக்டாங்கிளு ஸ்கொயரு பேரலோகிராம் அந்த மாதிரி இருந்தால் குவாடினேட்டர் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நாலு பக்கம் இருந்தால் அதுக்கு முந்நூற்றி இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட் தான் ரைட்டுங்களா ஓகே சரி இப்போ இந்த ஒன் எயிட்டிக்கு ஒன்றா செக் பண்ணலாமா இதில் மூணு பக்கம் இருக்குது ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு மூணில் ரெண்டை எப்போவுமே கழிச்சிடணும் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி மூணில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஒன்று ஒன் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி இப்போ ஒரு வேளை ஐங்கோணம் பென்டகனுக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இதில் இருக்கிறது பென்டகன்னா அஞ்சு சைடு அஞ்சில் ரெண்டை கழிச்சிடணும் அப்போ எவ்வளோ வரும்னா மூணு மூணு கூட நூற்றி எண்பதை பெருக்கணும் மூவெட்டு ஐநூற்றி நாற்பது டிகிரி இதுக்கு வரும் ரைட்டுங்களா இப்போ ஒருவேளை அருங்கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆறு ஆறில் ரெண்டை கழிச்சிடணும் நாலு நாலு கூட ஒரு ஒன் எயிட்டே பிரிக்கணும் நாலு எட்டு எழுநூற்றி இருபது வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்தது ஆறு இலக்க மிக பெரிய எண் நிற்கும் ஆறு இலக்க மிக சிறிய எண் நிற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் ஆறு இலக்கம் வரணுமா ஆறு இலக்கம்னா என்ன ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்போது இதில் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கிற பெரிய நம்பர் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது சின்ன நம்பர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இதே ஈரிலக்கத்தில் மிக பெரிய நம்பர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி நைன் அதே ஈரிலக்கத்தில் சின்ன நம்பர் பார்த்திங்கன்னா பத்து ஓகேவா அப்போது அதே மாதிரி இந்த ஆறு இலக்கத்தில் பெரிய எண் வந்து எல்லாமே நைனாக இருக்கும் அதே ஆறு இலக்கத்தில் மிக சிறிய என்னென்னும்போது ஒன்று போட்டு ஜீரோ 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 ரைட்டா 
இப்போ என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க இடையே உள்ள வித்தியாசம் அப்போ கழிச்சிட்டோம்னா எட்டு ஒம்பது 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 எங்கே இருக்குது சீல இருக்குது ஒரு வகுப்பில் உள்ள பத்து மாணவர்களின் சராசரி உயரம் நூற்றி அறுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் என கணக்கிடப்பட்டது பத்து பேர் மொத்த பத்து மாணவர் பத்து மாணவரோட ஆவரேஜ் ஹைட்டு ஆவரேஜ் ஹைட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் தகவல்களை சரிபார்க்கும் பொழுது ஒரு மதிப்பு நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் என்பதற்கு பதிலாக நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் என தவறாக குறிக்கப்பட்டது சரி அப்புறமா தப்பு எப்பவுமே இந்த மாதிரி கணக்கு கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரைட்டு அப்புறமா ராங் என்ன பண்ணணும் நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் என்பதற்கு பதிலாக அப்போ அவர் தான் கரெக்டு நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் என தவறாக அவர் தான் தப்பு இந்த மாதிரி வந்துட்ட பிறகு இதை கழிச்சிடணும் கழித்தா நூற்றி ஐம்பதில் அறுபது நூற்றி அறுபது கழிச்சிட்டுனா மைனஸ் பத்து இப்போது இந்த இவருக்கு ஆவரேஜ் எடுக்கணும் ஆவரேஜ்னா என்ன எத்தனை நம்பர் டிவைட் சாரி சம் எவ்வளவு ஆவரேஜின் போது டோட்டல் நம்பர் இதில் டோட்டல் நம்பர் அவன் பத்து மாணவர்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பத்தை டிவைட் பண்ணிடணும் ரைட்டுங்களா எங்கள் கொடுக்குற அந்த பத்தை அப்படியே டிவைட் பண்ணணும் மைனஸ் பத்து பை பத்து மைனஸ் ஒன்று இப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற நூற்றி அறுபத்தாறுலேருந்து இந்த மைனஸ் ஒன்றை கழிச்சிடணும் கழிச்சிட்டிங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ சி இஸ் த ஆன்சர் ரைட்டுங்களா புரியுதுங்களா ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்கிறத இங்கே போட்டுக்கணும் சரி எது தப்பு எதுன்னு போட்டுக்கணும் சரி இதுலேருந்து தப்பை எப்பவுமே கழிக்கணும் கழிக்க வர நம்பருக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் விச் மீன்ஸ் எத்தனை பேர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை டிவைட் பண்ணிடணும் அந்த வர ஆன்சர் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் ஏற்கனவே இருக்க ஒருத்தர் ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒருத்தால் கழிச்சிக்கணும் ஒரு மிதி வண்டியின் விலை ஆயிரத்தி ஐநூறு என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு விற்றால் தள்ளுபடி சதவிகிதம் என்ன ஆயிரத்தி ஐநூறுபா அந்த சைக்கிளோட ரேட்டு இதை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு குறைச்சி கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ குறைக்கிறாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் குறையுது ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்டு கேட்குறாங்க இப்போ பேஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு நூற்றி ஐம்பதை குறைக்கிறாங்க பர்சன்டேஜ் என்போது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ மிச்ச இருக்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் சி இஸ் த ஆன்சர் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பை த்ரீ இயர்ஸ் ஐம்பது பை மூணுக்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ்னால் பன்னெண்டு பை ஹண்ட்ரட் ஒரு தடவை இது ரெண்டு தடவை ஒரு தடவை இது ஆறு தடவை இது ஒரு தடவை இது ரெண்டு தடவை மிச்ச ரெண்டு சி இஸ் த ஆன்சர் மிக சிறிய பகு எண் பகு எண் அப்படின்னும் போது பகுக்க முடியும் ஏதோ ஒன்றை தவிர்த்து பகுக்கக்கூடிய எண் நாலுன்னா ஒரு நாங்கள் நாளும் பிரிக்கலாம் அப்போ ரெண்டு ரெண்டு நாளும் பிரிக்கலாம் அவ்வளோதான் ரைட்டுங்களா ஸோ மிக சிறிய பகு எண் த ஸ்மாலஸ்ட் காம்போசிட் நம்பர் ஒரு நம்பரை ஒன்றை தவிர்த்து வேறு விதமாக பிரிக்க முடியுமே ஆனால் அது காம்போசிட் நம்பர் அதில் எதுடா லீஸ்ட்னு பார்த்தா நாலு தான் வரும் ரைட்டுங்களா இப்போ இதில் ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று என்பது பகு எண்ணும் அல்ல பகா எண்ணும் அல்ல இட்ஸ் எ யூனிட் நம்பர் அழகு எண் சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஏ காம்போசிட் இந்த ரெண்டுன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் நம்பர்லேயே மிக லீஸ்ட் நம்பர் ப்ரைம்லேயே லீஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இதே கேள்வி வேற எப்படி கேட்கலாம்னா ப்ரைம் நம்பர் ப்ரைம் ந ப்ரைம் பகு பகா எண்களில் மிக சிறிய எண் என்னன்னு ஒன்று கேட்கலாம் மிக சிறிய இரட்டை பட எண் என்னன்னு கேட்கலாம் இரட்டை பட எண் அதுவும் என்னது ரெண்டு தான் ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி ப்ரைம் நம்பரில் ஆடு ஒற்றை படையில் வரக்கூடிய மிகச்சிறிய பகா எண் என்னன்னு கேட்கலாம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரைட்டுங்களா இப்போது இந்த பகு எண்ணாக இருக்கட்டும் பகா எண்ணாக இருக்கட்டும் எந்த கேள்வி வராது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பகு எண் என்ன த லார்ஜஸ்ட் காம்போசிட் நம்பர் என்ன அப்படின்னு அவன் கேட்க முடியாது ரைட்டுங்களா ஏன்னா அதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அது பாடுன்னு போயிட்டே இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஏதோ ஒரு நாலு ரெஸ்ட்ரிக்டடாக ஒரு நாலஞ்சு ஆன்சர் கொடுத்துட்டு அதில் மிகப்பெரிய எண்ணாக கேட்கலாம் பட் அர்த்தம் இல்லாமல் த லார்ஜஸ்ட் காம்போசிட் நம்பர்னு கேட்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி த லார்ஜஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பரும் கேட்க மாட்டாங்க ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்தது ஒரு பேருந்தில் முதல் வாரத்தில் ரூபாய் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டும் இரண்டாவது வாரத்தில் ரூபாய் பதினாறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தெட்டும் வசூலாகிறது முதல் வாரத்துடன் ஒப்புகிடலில் ஒப்பிடுகையில் இரண்டாவது வாரத்தின் வசூல் எவ்வளவு குறையும் ஒன்றும் இல்லை 
ஃபஸ்ட்டு வீக் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ரெண்டாவது வாரத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆ பதினாறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபா எவ்வளோ வசூல் கம்மியாக இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க கம்மியாக தானே கழிச்சு போட்டு போகிறோம் அப்போ பன்னெண்டு பன்னெண்டில் எட்டு போச்சுன்னா நாலு பன்னெண்டில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஏழு பதிமூணில் ஏழு போச்சுன்னா ஆறு ஆறில் ஆறு போச்சுன்னா ஜீரோ ரெண்டில் ஒன்று போச்சுன்னா ஒன்று பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி நாலு சி இஸ் ஆன்சர் வெளிச்சபகத்தின் பரப்பளவு முந்நூற்றி அறுபது சென் சதுரம் மீட்டர் இந்த ப்ளூ கலரோட மொத்த ஏரியா த்ரீ சிக்ஸ்டி உள் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு இதோட செவ்வகத்தின் பரப்பளவு வந்து டூ எயிட்டி சதுரம் மீட்டர் இவ்விரு செவ்வகங்களுக்கும் இடையில் சீரான பாதை உள்ளது ரைட்டுங்களா இந்த ப்ளூ கலரில் உள்ளார இருக்கிறது ஒயிட்டு ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறச்சு பார்க்குறப்ப இந்த ப்ளூ கலர் பார்த்து தெரியுதா இந்த ப்ளூ கலரு தனியாக தெரியுது இல்லைங்களா அந்த பார்த்தோட பரப்பளவுன்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இதுவும் கழிச்சு போடுற மாதிரி தான் முந்நூற்றி அறுபதில் இரநூத்தி எண்பதை கழிச்சுட்டுனா வெறும் எண்பது மீட்டர் ஸ்கொயர் த ஏரியா ஆஃப் அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் இஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் த ஏரியா ஆஃப் இன்னர் ரெக்டாங்கிள் இஸ் டூ எயிட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் த டூ ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஹாவ் ஏ யூனிஃபார்ம் பாத்வே பிட்வீன் தம் த ஏரியா ஆஃப் த பாத்வே யூனிஃபார்ம் பாத்வே பிட்வீன் தம் விச் மீன்ஸ் ப்ளூ கலர் ரைட்டுங்களா ஓகே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது கழிச்சு போட்டோம்னா அந்த ப்ளூ கலர் பார்த்து கிடச்சிடும் ஒரு குழந்தைக்கு இரநூறு மில்லி பால் வீதம் நாற்பது குழந்தைகள் கொண்ட ஓவில் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தேவையான பாலின் அளவு பாலின் அளவு எங்கள் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு எம்எல் அப்போ தேர்ஃபோர் நாற்பது குழந்தைக்கு அப்படின்னு போது என்ன ஆகும் நாற்பது இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் நாலு ரெண்டு எட்டு இதில் ஒரு ஜீரோ அதில் ரெண்டு ஜீரோ ஸோ அப்போ மூணு ஜீரோ எட்டாயிரம் எம்எல் ஒன் லிட்டர் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் எம்எல் அப்போ தேர்ஃபோர் எட்டாயிரம் எம்எல் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லிட்டர் ரைட்டுங்களா ஸோ டி இஸ் த ஆன்சர் ஒம்பது சென்டிமீட்டர் பக்க அளவுள்ள கனசதுரத்தில் மூன்று ச சென்டிமீட்டர் பக்க அளவுள்ள கனசதுரங்கள் எத்தனை பெருசாக ஒரு க்யூப் இருக்குது அந்த க்யூப்பில் மூணு சென்டிமீட்டர் க்யூப்பை கட் பண்ணி எடுத்தால் எத்தனை வரும்னு கேட்குறாங்க கட் பண்ணி எடுக்கிறது எவ்வளோ வெட்டி எதுக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் என்னது அது கன அளவு அப்போது இந்த கணக்குக்கு கன அளவு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் ஒம்பது சென்டிமீட்டர் கன அளவு அப்படின்னும் போது கன சதுரத்துக்கு க்யூபுக்கு கன அளவு ஃபார்முலா ஏ க்யூபு ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்குது ஒம்பதுன்னு இருக்குது அதிலேருந்து மூணை வெட்டி எடுக்கிறாங்க அப்போ இதோட கன அளவுன்னும் போது ஏ க்யூபு விச் மீன்ஸ் ஒம்பது க்யூபு அதில் எத்தனை சின்ன வெட்டி எடுக்கிற மூணு சென்டிமீட்டர் கன அளவுன்னு போது அது மூணு க்யூபு ரைட்டுங்களா ஒம்பது க்யூபுன்றது ஒம்பது இன்ட்டு ஒம்பது இன்ட்டு ஒம்பது அப்படி போட்டுக்கோங்க எழுநூற்றி இருபத்தி மூணு போடாதீங்க ரைட்டுங்களா ஒம்பது க்யூப்பு மூணு க்யூப்பு அப்படின்றது என்னென்னா மூணு மூணு தடவை பெருக்கணும் இது மூணு மூணு ஒம்பது இது கேன்சல் ஆகிடும் இது ஓர் மூணு மூணு இங்கே மூணு மூணு ஒம்பது அப்போ ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்றுத்துலேருந்து இன்னொன்று எத்தனை அப்படின்னால டிவிஷன் பண்ணணும் ரைட்டுங்களா இதிலேருந்து இது எத்தனை வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா டிவைட் பண்ணணும் ரைட்டுங்களா ஓகே இருபது இருபத்தஞ்சு இருபத்தொன்று டாட் 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 ஃபோர்டீன் கம்மா ஃபிஃப்டீன் விவரத்து முகடு இல்லை எனில் விடுபட்ட எண் முகடு மோடு நோ மோடு அதாவது இந்த மோடுனா என்ன அர்த்தம்னா ரிப்பீட்டடு அதிகபட்சமாக வரக்கூடிய நம்பர் அதுக்கு பேர் தான் தமிழில் முகடு இங்கிலீஷில் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க ரிப்பீட்டட் நம்பர் அப்போது இந்த இடத்துல இருபது இருபத்தஞ்சு இருபத்தொன்று பதினாலு பதினஞ்சுன்னு இருக்குது இதில் ஒரு வேளை இருபது போட்டோம்னா இந்த சீரீஸில் ரெண்டு வந்துடும் அப்போ முகோடு இருபது ஆகிடும் அவன் முகோடு வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் இருபத்தஞ்சும் ஏற்கனவே இருக்குது ரைட்டுங்களா இருபது ஏற்கனவே இருக்குது இருபத்தஞ்சும் ஏற்கனவே இருக்குது பதினஞ்சும் ஏற்கனவே இருக்குது முப்பது இந்த சீரீஸில் இல்லை அப்போ முப்பதுன்னு இந்த இடத்துல போட்டோம்னா இந்த தொடருக்கு முகோடே வராது ஸோ சி இஸ் ஆன்சர் இந்த இடத்துல மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு இது மூணு ஸ்கொயர் இல்லை இது வந்து அஞ்சு ஸ் நாலு ஸ்கொயர் இது வந்து நாலு ஸ்கொயர் கொஸ்டின் தப்பு மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ஸ்கொயர் இன்ட்டு அஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு டுவெல் ஸ்கொயர் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க சொல்கிறாங்க அப்போது ஸ்கொயர் ரூட்டாக மூணு ஸ்கொயர் ஒம்பது நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு ப்ளஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சி பன்னெண்டு ஸ்கொயர் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரைட்டுங்களா அப்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒம்பது ஒரு பதினாறும் இருபத்தஞ்சி இது இன்ட்டு சார் இன்ட்டு இன்ட்டு ஒம்பது ப்ளஸ் ஒரு பதினாறு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி ப்ளஸ் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நூற்றி அறுபத்தொம்பது இருபத்தஞ்சிக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா
அஞ்சு வந்துச்சு பன்னெண்டு வந்துச்சு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த நம்பர் பதிமூணு எப்படி சார் நீங்கள் இதை சொல்கிறீங்கன்னா பித்தாகர ஸ்ட்ரிப்பிள் லட்டு பித்தாகர ஸ்ட்ரிப்பிள் லட்டு ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் கர்ணத்தின் வர்க்கமானது மற்ற இரண்டு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு சம்பவம் பித்தாகர ஸ்தேரம் பித்தாகரசத்தை பித்தாகர ஸ்தேரத்தை நிறைவு செய்யக்கூடிய எண்கள்னு நிறைய இடத்துல நம்ம பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டுங்களா ஒரு எட்டு நம்பரோ பத்து நம்பரோ ஏதோ ஒன்று பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை பார்க்கும்போதே மூணு நாள்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கரணம் அஞ்சு அஞ்சு பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கரணம் பதிமூணு ஸோ பித்தாகர ஸ்தேரத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு பக்க இரு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் அதன் கர்ணத்தின் வர்க்கத்துக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தர்ஃபர் இதை டைரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கூட்டி போட்டு இருபத்தஞ்சின்னு கட்டிப்பிடுவது மூணு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு ஸ்கொயர் இருந்தது நத்திங் பட் அஞ்சு ஸ்கொயர் இன்ட்டு அஞ்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் அஞ்சு ஸ்கொயருக்கு ரூட் எடுத்தால் அஞ்சு பதிமூணு ஸ்கொயருக்கு ரூட் எடுத்தால் பதிமூணு அப்போ ஐ பதிமூணு அறுபத்தஞ்சின்னு போட்டு போயினே இருந்துடலாம் ரைட்டுங்களா ஓகே நூறு மீட்டர் என்பது எத்தனை கிலோமீட்டர் சரி இப்போது ஆயிரம் மீட்டர் முதல்ல ஆயிரம் மீட்டர் அப்படின்றது ஒரு கிலோமீட்டர் ஆயிரம் மீட்டர் அப்படின்றது ஒரு கிலோமீட்டர் ரைட்டுங்களா அவன் என்ன சொல்கிறான் இது இது காமன் இல்லைங்களா ஆயிரம் மீட்டர் தான் ஒரு கிலோமீட்டர் நம்ம சொல்லுவோம் அவன் நூறு மீட்டர் தானே சொல்கிறான் எனக்கு ஆயிரம் மீட்டர் நூறு மீட்டர் ஆகுனா பத்தால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே பத்தால் டிவைட் பண்ணிக்கோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கும் நூறு மீட்டர் அப்போ நூறு மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டென் இஸ் நத்திங் பட் பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் அவ்வளோதான் பி இஸ் த ஆன்சர் சேரன் விரைவு வண்டி சென்னை சென்ட்ரலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு பத்து மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் ரெண்டு ஐம்பது மணிக்கு சேலம் சென்றடைந்தது எனில் வண்டி ஓடிய நேரம் என்ன ஓகே ஒரு வட்டம் போட்டுப்போம் ஒரு வட்டம் போட்டுப்போம் இந்த இடத்துல பன்னெண்டு இந்த இடத்துல ஆறு இந்த இடத்துல மூணு இந்த இடத்துல ஒம்பது இருபத்தி ரெண்டு பத்து அப்படின்னா நைட்டு இருபத்தி ரெண்டு பத்துனா என்ன பண்ணிடணும் பன்னெண்டை கழிச்சிடணும் கழிச்சிட்டா எவ்வளோ பத்து பத்து அப்போது இந்த இடத்துல பத்து இது சின்ன மூல் அடுத்தது பெரிய மூலில் பத்தாக இருக்கணும்னா இந்த இடத்துல ஒன் அப்புறமா இந்த இடத்துல டூ அப்போ பெரிய மூலில் எங்கே இருக்கும் ரைட்டுங்களா அப்போ இந்த டைமுக்கு வண்டி கிளம்பிச்சு வண்டி கிளம்பிட்டு ரெண்டு ஐம்பதுக்குன்னு வராங்களா ரெண்டு ஐம்பது இந்த இடத்துல ரெண்டு ஐம்பதுன்னும்போது ஒன் டூ ரெண்டு அப்போ சின்னது ஐம்பது அப்படின்னும்போது பதினொன்று இந்த இடத்துல பத்து ரைட்டுங்களா அப்போ பெரிய மூலையும் இங்கே வரணும் இப்போ எவ்வளோ மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கரெக்டாக ரெண்டு பத்துக்கு வரும்போது கம்ப்ளீட்டடாக அதாவது பத்து பத்து பதினொன்று பத்து பன்னெண்டு பத்து பத்து பத்துக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது சார் ஸோ அடுத்தது என்னவாக இருக்கணும் பதினொன்று பத்து சார் அடுத்தது பன்னெண்டு பத்து அடுத்தது ஒன்று பத்து அடுத்தது ரெண்டு பத்து அப்போது பத்து பத்துலேருந்து பதினொன்று பத்து வரதுக்கு ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு இது நாலு அப்போ கம்ப்ளீட்டடாக ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகிடும் இப்போ பெரிய மொழில் ரெண்டு பத்துக்கு வந்து நின்றுட்ட பிறகு இன்னும் எவ்வளோக்கு வரணும் ஐம்பதுக்கு வரணும் இங்கே வரணும் அப்போ எவ்வளோ ஆகும் இங்கேருந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் இங்கேருந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் இருபது இருபதும் நாற்பது நிமிஷம் ரைட்டுங்களா அப்போ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகேவா ஓகே ஓகே இது வரைக்கும் போட்ட கணக்குகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கெல்லாம் ஆள் என்ற பட்டனை தட்டு வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்